一九九零年，日本著名化学公司 d i c k 株式会社，为了展示其与相关企业的艺术收藏，秉持着公司 “Color and Comfort” 口号，提供颜色和舒适的日常生活为原则，在位于千叶县佐仓市的主要研究实验室 d i c k 综合研究所旁，建立了 d i c k 川村纪念美术馆。欧式城堡尖塔建筑的 d i c k 川村纪念美术馆，如欧洲许多知名的花园城堡一般，在主建筑物周围辟出许多草地。让人们得以更广阔的视野欣赏园区的秀丽风景。出抵 JR 左仓，出站抬头即可见到 d i c k 川村纪念美术馆宋银亭的指示牌，沿着指标的方向走，随即就可以见到圆环旁的接驳巴士站了。在其官网交通的网页中特别记载，南口 d i c k 川村纪念美术馆停无料送银，约二十分。但万万没想到，这是一个 d i c k 川村纪念美术馆专用的车站，可见该美术馆在左仓市的重要性了。车站的柱子上贴着免费接驳车的发车时间，平日与假日的时刻略有不同，但大概就是三十分钟一班车的概念。车子是由京城左仓发车，而后到 JR 左仓再到美术馆。Dick 川村纪念美术馆的接驳车虽然是以免费接驳形式服务游客，但依然使用符合相关规定的大型巴士直行，不会因为免费而导致服务减半的情况。抵达美术馆后。参观门票的形式分为三种，分别为美术馆、美术馆加声音导览器及单纯入园。游客可以依照所需在下车处的票券贩卖机购买，请务必记得，票券仅能在下车处购买。倘若没买票，走到园内的验票处，仍需折返回来购买。果然是个春季樱花盛开、秋季红叶满布的美丽场所。一进门，立即受到几株枫树展开双臂露出红颜的盛大欢迎。眼前几乎见不到什么累赘物，偌大的园区看起来干干净净、清清爽爽，令人感到相当怡然自得，心旷神怡。虽然此地名为 Dick 川村纪念美术馆，塔形的美术馆主体入口建筑反而葬于园内的一角，园区的自然庭园反倒更像是主角一般。馆内收藏除二十世纪知名艺术家作品外，亦包含许多新锐艺术家及美国现代绘画作品等。游客到房可入馆欣赏艺术画作，亦可单纯在园内的森林步道游走，将自己投身于美术馆欧风环境中，领略自然庭园与游步道的四季风情。游客们背对着美术馆，坐在弯月造型的湖泊前，紧紧静静地坐在这儿，望着湖上的喷水，远处的红叶景致，生活就是那么朴素简单。弯月湖上的几个圆湖喷水，在原本平静无波的湖水上。圈出了数个层层大小不一的圆形波浪，为深秋略微寒冷的天后里带来热闹滚滚的律动节奏。除了园区里本馆厅内有着风景优美的莉莉士茶室外，园区出口的外边也有一家美术馆附属的 Belvedere 意式餐厅，在意大利 Belvedere 的代表意义为美丽景色。为何如此取名？探看周遭可见一斑。顺着美术馆前的弯月湖岸，园区设置了一条相当舒服好走的散步道。两边大树林荫路面平整，略微缓坡向上，视线穿过弯月湖，远望美术馆。巨大又特殊的尖塔造型，在一大片草坪的衬托下，更显其雄伟壮观。深秋季节艳红的色彩照满天际，一条再简单不过的步道，即可让过往游客们拍照拍得乐不思蜀。无论是美术馆的圆形尖塔，或是弯月湖的圆形喷水，乃至园区随意一处的路旁草坪。园区内处处可见缓解人心的圆弧线条。之前在国营昭和纪念公园的文章里提及，日本的大型公园内都会有一个标准配备。无论是之前去过位于葛市区的水源公园，或是此行拜访的昭和纪念公园、代代木公园等，园区内都会有一个超大草坪的配置。对川村纪念美术馆亦不例外。超大草坪是自然公园呈现最好的一种模方式，设置成本相对低廉。维护费用不需太多，用途可让游客们自由发挥，夫妻俩可以简单散步其中，亦可携家带眷郊游野餐。散步道说长不长，说短不短，走累了可以到园区内的咖啡厅喝个饮料，稍事休息一下。园内的一侧还有附设网球场，不过猜想应该是供一旁的 Dick 综合研究所员工们使用，在这样的单位工作应该是相当幸福才对。园区内种植了十个品种，约250棵樱花树。不同樱花树种开花期亦有差异，故而此地春天的樱花赏花期可达一个月之久。随意一个转身，就是一团火红的枫叶现于眼前
。没想到东京红叶油赏的行程越走到后面，枫叶转红的状况就越明显。走到弯月湖的另一端，视线可以直接穿透到美术馆前的湖岸草坪，亦可见到湖边内弯的火红红叶。回程再散步到见到几位刚运动完的球员，在满天美丽红叶的衬托下。似乎更显得出这几位的幸福感了。离开园区后，再回望一下美术馆附属的 Belvedere 意式餐厅，低调朴实又不失典雅气息。朋友们若有机会到此，建议可于此处享用午餐后，再入园消之散步享受美景。除了在 JR 左仓搭乘接驳车外，亦可在东京八重洲北口搭乘京成八十三号线，约六十分钟的乘车时间可达德川村纪念美术馆。若需要到超市买东西的朋友，搭接驳车回到 JR 左仓后，车站旁有一家猪左仓店，超市可满足购物需求